kabla sijasoma mstari ambao nataka ni usome nataka nikupe historia fupi ya hichi ambacho anaenda kukiongelea ili tutakaposoma hii mistari uweze kuelewa wapi ambapo tumetokea na leo mtu mmoja ambaye tutamzungumzia sana anaitwa Shimei sema Shimei na nikimaliza kukufundisha kuna vitu utaanza kuona kwenye maisha yako vinafanana na nani na Shimei Shimei alikuwa ni moja kati ya marafiki wakubwa sana wa mtoto wa mfalme Daudi na mtoto wa mfalme Daudi alikuwa anaitwa Absalom na katika kipindi cha utawala wa Daudi Daudi akiwa kama mfalme akiwa kwenye kipindi chake cha utawala kuna wakati ulitokea mtoto wake akamgeuka akataka kuchukua kiti cha ufalme na haikuwa wakati mzuri sana kwa Daudi na Daudi alikuwa anashindwa maana kipindi kile mtu akitaka kuchukua kiti chako unaweza kumua lakini yule alikuwa ni mtoto wa kumzaa mtoto wake wa tatu kwa Daudi alikuwa hana namna ya kuweza kumuua kwa sababu alikuwa ni mtoto ni damu yake lakini Absalom alikuwa haoni shida kumpindua babake kutoka kwenye kile kiti sasa Absalom alikuwa na besti yake na huyo besti wake alikuwa anaitwa Shimei sasa Shimei alikuwa ni wale watu ambao wanaona opportunity. Unajua kwenye maisha ambayo tunaishi kuna watu ni wajanja sana. Kama ni kazini akisha jua unapandishwa cheo ndio wanakuwa rafiki yako. Siku kishushwa cheo anahama, anaangalia yule aliyoshika kile cheo anakuwa rafiki yake. Lakini sasa hii ilikuwa ni kwenye engo ya siasa na ndicho pia ambacho kinatokea, si ndio? Kuna watu ni wajanja wanasoma ramani. Yaani kuna watu sasa hivi wanauangalia uchaguzi unaokuja wanajua hapa Mwanza mjini kuna jamaa huyu lazima atapita ubunge. Kwa kuanzia sasa hivi anaanza kuwa karibu naye. Ndicho alichokuwa anakifanya Shimei. Shimei alianza kuwa karibu na na Absalom. Kwa sababu alikuwa anaona kabisa Daudi anaenda kuondoka kwenye kile kiti. Kwa hiyo akawa karibu sana na Absalom. Na ilipotokea kweli Daudi kashindwa Nguvu ya Daudi imekuwa ndogo na nguvu ya Absalom imekuwa kubwa na ameanza kupata wafuasi. Shimea kuweza kuwa rafiki kichini chini akaanza kujitangaza lakini akuishia kujitangaza kuna kitu kibaya sana akakifanya siku moja akamwona Daudi akachukua mawe akaanza kumrushia akimlaani kaambia ona ulivoshindwa umetolewa kwenye kiti cha ufalme anamwagia mavumbi akamlaani sana Daudi akamlaani sana Daudi Daudi akaondoka Shimei akawa anafurahia kwa sababu yuko karibu na mtu anaenda kuwa nani? Falme. Kuna mtu pia asiyependa kuwa na mtu mwenye title ya juu. Sikina watu tunapenda eh. Lakini tuwe tunaupenda yule wa kweli kwamba akitoka tuko naye. Sasa Shimei akafurahi sana, sana sana. Kuwa na Absalom. Na Daudi akawa kwenye wakati mgumu. Lakini kitu kimoja ambacho alikuwa amekisahau Shimei Daudi alipakwa mafuta hakujiweka kwenye ile nafasi. Na mtu yeyote aliyepakwa mafuta anaweza kuchelewa lakini hawezi kukwama. Unaweza ukashindana na mtu yoyote wana ile aina yoyote lakini huwezi kushindana na mtu aliyepakwa mafuta. Mungu aliyemtamkia mtu neno kwamba atafika sehemu fulani hata ushindane vipi utamchelewesha tu lakini utam, atafika anapofika. Sasa huyu Shimei akujua kwamba Daudi alipambana na goli atsembuse ya Shimei. Goli atalikuwa mnene mkubwa kuliko mimi. Na Daudi akampiga. Sasa ka Shimei kenyewe sikute kembamba. Haku, hajui kwamba Daudi aliweza kushindana na na dubu na simba na akamua. Simbuse na ye. Lakini Daudi akawa kimya ikafika wakati jeshi la Daudi likaanza kupambana kupambana kuhakikisha Daudi anachukua nafasi yake ambayo Mungu amempaka mafuta 
Lakini Daudi kwa sababu alikuwa hataki kumuua mwanae. Kwa alikuwa amekaa kimya kwa bari ya kuuawa kwa mwanae. Lakini wanajeshi au wafuasi wa Daudi wakazidi kuwafuatilia wafuasi wa Absalomon. Na kuna wakati wakazidiwa jeshi la Absalomon na alipozidiwa wakawa wanakimbia na alikuwa amepanda mnyama anakimbia alikuwa anakimbia akapita kwenye miti ile miti kamshika kichwani akanasa juu ile mnyama kaenda wanajeshi wa Daudi wakamuona wakapata habari wakaitana wakamsogelea wakachukua mkuki wakamchoma kwenye moyo yule mtoto wa Daudi akafa wakapeleka habari ya kwa Daudi kwamba tumefanikiwa kumuua aliyetaka kukuondoa kwenye kiti cha ufalme. Daudi akalia sana. Paka wale wanajeshi wakasema ah sasa sisi tumefanya kwa bidii yote kukurudisha inakuwaje kuaje. Badala ya kufurahia unasikitika. Daudi akaomboleza sana. Shimei mjanja. Alivogundua besti yake amekufa. Akaanza kutafuta sehemu ambazo Daudi anakatisha. Na Hamad siku moja akamkuta Daudi. Alipomkuta Daudi akamfata akapiga magoti. Kabla wana mkubwa. Naomba usahau yote. Kweli nilikurushia mawe, kweli nilikurushia mavumbi, nilifanya vitu vibaya sana. Lakini naomba uyasahau yote. Mimi ninavyojua we ni mpaka wa mafuta wa Bwana. Lazima ukae kwenye kiti cha ufalme. Lakini hata kama utasema unanisamee ninataka jambo moja uape kwa Mungu kwamba hutaniua. Usinisamee tu kwa maneno matupu. Ninataka uingie kiapo mbele za Mungu. Hapa kwamba mimi Daudi ninasema sitakuja kumuua Shimei. Na Shimei alikuwa anajua kwamba Daudi asipoapa kwa yale mabaya aliyomfanyia. Lazima kuna siku atamuua. Kwa kaambia hapa kwa Mungu. Daudi alikuwa na moyo wa huruma kwa akaapa akamwambia kamwe sitakuja kukuua Shimei Shimei akafurahi Ona alivu mbaya alidili na mtoto wa Daudi na sasa hivi yuko karibu na nani na Daudi Shimei akafurahi sana kwamba maisha yake hayako hatarini Sasa nimekupa hiyo story ya fupi ili nikikusomea ili andiko uanze kuelewa Bwana Yesu asifiwe Daudi amekula kiapo pamoja na kwamba Daudi inamuuma nani kwa yale aliyofanywa lakini hana namna yote atakayoweza kumuua kwa sababu kaapa kwa nani na zamani walikuwa na heshima sana vyapo ukienda kinyume na kiapo Mungu mwenyewe anakuadhibu sasa nini kikatokea fungua biblia yako sasa tunaanza darasa bwana Yesu asifiwe kitabu cha wafalme wafalme wa kwanza wafalme wa kwanza mlango wa pili wafalme wa kwanza mlango wa pili mstari wa 36 mpaka 38 wafalme wa kwanza mlango wa pili mstari wa 36 mpaka 38 tena mfalme akatuma watu akamuita Shimei akamwambia Ujijengee nyumba humu Yerusalemu. Ukae ndani yake wala usitoke humo kwenda mahali popote. Kwa kuwa siku ile ya kutoka kwako na kuvuka kijito kidroni. Ujue hakika ya kwamba kufa utakufa. Damu yako itakuwa juu ya kichwa chako mwenyewe. Naye Shimei akamwambia mfalme, neno hili ni jema. Kama ulivyosema bwana wangu mfalme ndivyo atakavyofanya mtumwa wako basi Shimei akakaa Yerusalemu siku nyingi naomba nisomee na mstari mwingine ufalme wa kwanza mlango wa pili tutaanza huu alafu tutakuja kwenye ufalme wa kwanza mlango wa pili mstari wa saba mpaka wa tisa. sasa hichi ambacho anaenda kukisoma sasa hivi ni maneno ambayo Daudi anamuhusia mtoto wake maana Daudi kakaa kwenye ufalme na baada ya kukaa kwenye ufalme anatakiwa kuondoka kwenye kiti cha ufalme anajua kiondoka lazima amwachie mtu mwingine nani ufalme kwa hiyo anampa usia Suleman na kumbuka maneno ya mwisho 
hata maneno ya mwisho ya marehemu yana nguvu si ndio mimi sijui mwanza lakini sisi tunajuaga maneno ya mwisho wa marehemu ndio maana marehemu akiacha usia nyumba fulani atoe fulani tunatii hata maneno ya mwisho ya Yesu akaambia wanafunzi wake msitoke paka roho atakapo wajilia na wakakao mondani paka roho alipowajilia maneno ya mwisho haya yana nguvu sana sasa hayo maneno ya mwisho aliyokuwa anayeongea Daudi nisomee anamusia mtu anayeingia kwenye kiti cha ufalme Wafalme wa kwanza sura ya pili mstari wa saba mpaka wa 9. Lakini uwafanyie mema wana wa Bizrali, Mgileadi. Wawe miongoni mwao walao mezani pako. Kwa jinsi walivyonijilia nilipokuwa nimekimbia mbele ya Absalom ndugu yako. Hata angalia, yuko pamoja nawe Shimei, mwana wa Gera, Mbenjamini na Muhurimu ndiye aliyenilaani kwa laana kuu siku ile nilipokwenda mahanaimu lakini akashuka kunilaki kule Jordan nami nikamwapia kwa bwana nikamwambia mimi sitakuua kwa upanga basi kwa hiyo usimwachilie kwa kuwa wewe umtu wa akili nawe utajua ikupasavyo umtendee na mvi zake utazishusha ahera pamoja na damu sikiliza hayo ni maneno ya Daudi anamwambia anaingia kwenye ufalme anamwambia sikiliza Shimei anajifanya mjanja anajifanya ana akili sana siku nimeshinda vita wakati narudi akarudi akanilaki na akaniapisha nisimue na mimi nikashangaa nimeapa lakini sikiliza hicho kiapo kilikuwa kati ya yeye na mimi sio kiapo cha yeye na kiti cha ufalme sasa nisikilize kwa sababu mimi nitatoka kwenye kiti cha ufalme utaingia wewe hicho kiapo hakikuhusu. Kwa watu wote wafanyie mema. Alafu kuna neno moja anasema, anasema mfanyie kwa akili. Kwamba huyu Shimei kwa sababu yalifanya na akili, hata wewe utakapoanza kudili naye, ninachokitaka kwako ninataka Shimei afe lakini namna ya kumuua Shimei nataka utumie akili sana. Shimei asishtuke. Ukimuua wewe Mungu hata kuadhibu kwa sababu kiapo hujala wewe. Kiapo nimekula mimi. Sasa mimi ninaondoka kwenye kiti cha ufalme. Wewe unaingia hakikisha unamwadabisha Shimei. Nataka ukione hichi kitu. Anasema kwa akili. Nisikilize. Kitu shetani anafanya kwenye maisha ya watu anafanya kwa akili sana ili watu wasishtuke. Na ndio maana nitakapoanza kukufundisha kuna maeneo utaanza kuona na siku tutakapoomba halitasalia jiwe jiwe jiwe. Akamwambia hakikisha unatumia akili. Mfane shime asishtuke, akishtuka anaweza kakimbia nchi. Lakini moyoni mwangu siku msamee niliumia alinilaani kwa laana kuu. Kwa hiyo wewe mwanangu unaenda hata kama mimi sitakuepo lakini nataka umshulikie wengine wote watendee mema walinifanyia vizuri sana lakini Shimei hakikisha unamwadabisha. Na aliyekuwa anaambiwa ni Suleman mnajua sifa yake hekima kwa akili ilifika kwa mwenye akili ushauri ulifika sehemu sahihi sasa anataka uanze kuona kitu ambacho aliamua kukifanya bwana yesu asifiwe sasa hapa tunamwacha daudi maana daudi kasha toa oda tunaanza kumuona mtu mwingine kwenye madaraka bwana yesu asifiwe lakini pia shimei anafurahia maisha anajisifu mimi achana na mimi bwana najua kucheza nao wafalme Alikuja yule mtoto akataka kupindua nikawa naye karibu. Alipoondoka yeye sasa hivi niko karibu na babake. Nao watu wapo kwenye maisha yetu. Ogopa sana marafiki wanaokupenda kwa sababu ya kitu. Wakati mwingine jicheki. Kuna rafiki anakutafuta tarehe 25 mpaka 30 anajua ndo mshahara umetoka. Kuna watu ukiwa na shida hawaonekaniki, ukiwa nacho hawa hapa. Na wananusa tafiki mbwa wa polisi they know when you have it 
Unatakiwa kuwa makini sana na watu wa namna hii. Sasa ona kitu ambacho Shimei alikifanya. Nisomee sasa ile mstari namba 2 usama mkwazo wa falme kwanza. Falme wa kwanza mlango wa pili. Mstari wa 36 paka 38. Wafalme wa kwanza mlango wa pili mstari wa 36 paka 38 uone maagizo yanapoanza kufanywa kazi karibu tena mfalme akatuma watu akamuita Shimei akamwambia ujijengee nyumba humo Yerusalemu ukae ndani yake wala usitoke humo kwenda mahali popote kwa kuwa siku ile ya kutoka kwako na kuvuka kijito kidroni Ujue hakika ya kwamba kufa utakufa. Damu yako itakuwa juu juu ya kichwa chako mwenyewe. Na Ishmei akamwambia mfalme, neno hili ni jema kama ulivyosema bwana wangu mfalme. Ndivyo atakavyofanya mtumwa wako. Basi Shimei akakaa Yerusalemu siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Suleiman akamwita Shimei. Akamwambia Shimei usikae huko mkoani, usikae huko mbali. Nataka uje jijini. Alafu ukija jijini, jenga mjumba. Jenga mjumba hapa wala usiogope. Jenga hapa mjumba Jerusalem. Alafu kaa hapa Yerusalemu. Ila kuna kitu kimoja ambacho nataka nikwambie. Hautakiwi kutoka nje ya Yerusalemu. Siku utakapotoka nje ya Yerusalemu, utakufa. Lakini as long as uko hapa Yerusalemu enjoy your life furahia maisha yako Biblia inasema Shimei akafurahi sana maana aliitwa yamkini alikuwa anakaa mbali akawekwa Yerusalemu akajenga nyumba kwenye lile eneo na ilifika kipindi Shimei alikuwa na wafanyakazi na zamani ukitaka kupima utajiri wa mtu unaangalia kiwango cha wafanyakazi analicho nacho. Kwa Shimei naye alikuwa na wafanyakazi. Anakaa Jerusalemu. Imagine kwenye kichwa cha Shimei anafikiria nini? Kwamba ah ah Daudi alinisamehe na huyu anaingia tena kwenye madaraka nimekuwa naye. Tena huyu ni mzuri kuliko Daudi kwa sababu huyu kaniruhusu ni jenge Yerusalemu. Kama ni Dar es Salaam basi ajenge Ustad Bay. Pembezoni mwa bahari kwenye upepo mzuri. Kwa akajua aha kumbe hata Daudi hakuwa ananipenda sana ila huyu mfalme Solomon ananipenda kuliko Daudi. Kumbuka aliambiwa na Daudi mtendee kwa nini? Akamwambia njoo jenga ila kuna condition moja hautakiwi kutoka nani ya Yerusalemu. Kwa kitu chochote unaweza kufanya, lakini hakikisha unafanya nani ya Yerusalemu. Ukifanya nje ya Yerusalemu unakufa. Kwa ili ufanikiwe na ili uweze kuishi, hakikisha unafanya nani Yerusalemu. Isentensi ilikuwa na maana sana. Bwana Yesu asifiwe. Manake alitengenezewa mipaka. Hawezi kuvuka hiyo mipaka. Kuna vitu ndani ya mipaka yake anaweza kufanya, lakini chochote anachokitaka as long as kiko nje ya mipaka hawezi kukifanya. Nisikilize. Katikati yetu kuna watu ambao kuna vitu kuvifanya kwao ni rahisi sana. Kuna vitu ambavyo kuvifanya wala havina shida. Wala hawajutii wala hawangaiki. Ila kuna vitu maisha ni mwako kila unapojaribu kupiga hatua lazima hicho kitu kife. Manake kuna mipaka ambayo unayo 
katika ulimwengu wa roho manake wewe una uwezo wa kukaa tu Yerusalemu una uwezo wa kuwa na hela ya chakula na hela ya ada ya watoto na hela ya kupanga nyumba lakini hela ya kujenga ni nje Yerusalemu hauruhusiwi kutoka Ndio maana ukijiangalia utakuta kuna vitu unafanya kirahisi lakini kuna vitu sikiliza hata kuna kiwango cha hela waulize watu atakwambia kuna kiwango cha hela mtu hata aweke vipi kama amezoeaga ni milioni tatu havuki milioni nne yani ataweka paka milioni mbili na laki tisa na tisini anajua mwezi ujao unapokea mshahara ninaingia milioni tatu anapewa habari mamake anaumwa ile hela inashuka anasogea anasogea anajitahidi anajitahidi anataka kuvuka kile kiwango ghafla ukuta umetoboka anachukua ile hela anaziba anasema ngoja nijitahidi mwezi ujao lakini ukija kujiangalia unakudua ni mfululizo wa maisha kwa nini ni kwa sababu umewekewa mipaka shimei hatakiwi kuvuka Yerusalemu kuna maeneo ambayo ukijiangalia kwenye maisha yako utagundua kuna resistance utagundua kuna mipaka. Wewe kwa habari ya kuwa na boyfriend hakuna shida. Lakini wewe boyfriend siku akisema nataka kukuoa mnaanza ugomvi. Yaani siku anasema ah nataka twende nyumbani hata wewe ujielewe ghafla ugomvi. Either unaanzisha wewe au anaanzisha wewe. Lakini utatokea ugomvi mahusiano yatafanyaje? Yatakufa. Lakini kufuatwa hata kifa leo kesho kuwa na mtu mwingine wala haina shida. Kesho kutwa lakini ukitaka ku take step ahead Ukitaka ufikie kwenye ile hatima, ukitaka usogelea hatua ya zaidi, unashangaa kinakufa. Kuna watu wanapata kazi lakini no promotion. Wanaofundisha wenzao kazi, wanapanda kazi, wanapata vyo. Lakini wenyewe wako pale pale. Hatuwezi kusema shida ni Mungu kwa sababu kama kuomba mbona tumeomba, si ndio? kama sadaka mbona tumetoa kwa nini tuko pale pale yamkini bado Mungu anatubariki bado Mungu anataka kutusogeza ila kuna resistance kuna vikwazo ndio maana lazima tushughulikie vikwazo ili utoke nje ya Yerusalemu wewe ukijiangalia utaanza kujiona kwa picha inayoielezea kuna mambo kwako ni rahisi na hata ukieleza wenzako ukimshangaa mwanzako anapata shida kwenye ile unashangaa inakuwaje kuwaje Lakini kuna maeneo unajua kabisa kwamba nimejitahidi nimeomba nimefanya vyote lakini kuchomoka kwenye haya maeneo imekuwa ngumu Na nisikilize hata shetani akikuwekea mipaka haimaanishi utakufa kwa njaa anatumia akili anangata na kupuliza atakachokihakikisha hausogei Siku moja nilikuwa ofisini binti moja kama ameangalia kipindi kwenye TV kwa kaomba appointment Mungu amembariki na kazi nzuri anafanya benki Lakini kitu kimoja kinatokea kwenye maisha yake kila anapopata hela kila anapopata hela kuna watu wanakuja wenye shida wanamlilia shida na akiangalia shida anaumia anatoa wengine anawakopesha wengine anawapa anawakopesha hakuna hata mmoja analipa maisha yake hayasogei kila akipata hela anatokea mtu mwenye uhitaji na akana sema yani usijui mimi na roho ya huruma kiasi gani akanielezea hiyo incident ndani yangu nikachefukwa sema chefukwa kama roho bwana ningefurahia nikamwambia haiwezekani ikawa hivi hata si tuna upendo lakini wewe sasa kila siku kila wakati paka wewe mwenyewe unashindwa nikamwambia tuombe tunaomba mzimu wa bibi umeinuka nini ha kwa hawaruhusi kujenga yeye kama mwenda na kanunua kiwanja tunamsikilia hapa hicho kiwanja hataweka hata tofali moja lakini wanadili naye vipi kwa akili wanaleta watu akiwa na hela wanaleta watu watu wanakopa hawalipi kuna watu hata huachukulia arabi hawalipi lakini nataka uone huyu mtu haja hajakamatwa kwa namna ambavyo ni rahisi kugundua 
ndani yake atakuwa anafurahia kwa sababu anasaidia watu lakini kupitia huruma alionayo nguvu za giza zimepitia hapo na anateseka kwenye maisha yake haiwezekani ukafanya kazi ukakosa nauli mwezi unakaribia kuisha ukakosa nauli elako haikusaidii mwanzo paka mwisho wa mwezi ikifika katikati inakata na hela unapata nyingi tukamwombea akafunguliwa wanatumia nini akili ndio maana kuna vitu wakati mwingine unaweza kusema ah, labda nina shida inawezekana nina shida ya kiroho wakati unasema una shida ya kiroho ya mkini ulikuwa uwezi kupata mikopo ghafla unapata mkopo lakini jiangalie baada ya kupata mkopo mkopo umefanya nini wanakutuliza maana ukianza kushtuka ukijua si utaenda kwenye maombezi ukienda kwenye maombezi si watakuachia kwa wanakupa kanafasi kidogo unajisahau na relax lakini wanajua huyu Yerusalemu hatoki kuna vitu unavijua na tumetoka Dar es Salaam kuja hapa kwa ajili ya kupambana na vikwazo kwenye maisha yako tuna nafasi yetu kama watumishi Mungu ana nafasi yake na wewe una nafasi yako ndio maana naamini kutakuwa kuna shuhuda nyingi sana hasa kwenye eneo la uchumi shetani amepiga sana kanisa kwenye eneo la uchumi na mzee mmoja anafahamu anahama makanisa sikuja kama mzee sasa mbona kila siku unahama kanisa kana bese kile nikiamia kanisa bahati mbaya nakuta wako kwenye ujenzi Ambe kila nikiamia kwenye kanisa nakuta wako kwenye ujenzi kwa inabidi nichomoke niende kwenye kanisa nyingine nikifika kwenye hilo kanisa naona kanisa limeisha mara na shangao naanza kujenga sio ofisi sijui shule inabidi niondoke shida sio kanisa angekuwa na hela angekuwa ni sehemu ya baraka kwenye kila eneo angekuwa anafurahia lakini kwa sababu kakamatwa kwenye uchumi hana namna lazima achomoke na kwa sababu hatoi habarikiwi sasa lazima tuwe tuna kanisa linalonena kwa lugha alafu lenye shekeli kama wewe kwako kuwa na hela ni ni zambi, hauko sehemu sahihi kwa sababu tutakuombea afu Mungu atafungua milango sijui utafanya nini yani kama ufikirii kufanikiwa kiuchumi hauko eneo sahihi nikwambie kabisa lakini kama uko sehemu ambayo unatamani Mungu akufanikishe ili ufanikishe ufalme wake you are in the right place Sasa nini kikatokea Kumbuka Shime alivopewa nafasi ya kujenga Yerusalemu na kupewa hicho 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 hilo tamko kwamba asitoke nje Yerusalemu alikaa Yerusalemu kwa muda wa miaka mitatu. Nesikilize. Miaka mitatu yuko kwenye kifungo lakini hajui anafurahia. Yaani ndani ya miaka mitatu yuko chini ya kifungo. Lakini kwa sababu wanatumia akili hajui anafurahia. Kwa nini? Kwa sababu akitaka kunywa Coca-Cola anakunywa. Akitaka kupika pilau anapika. Lakini yuko sehemu ambayo tayari yuko kwenye kifungo na hicho kifungo kinasubiria wakati tu kilipuke. Siku moja kwa sababu Shimei alikuwa anafanikiwa na akana na wafanyakazi wafanyakazi wake wawili wakatoroka nyumba ni kwake. Afu akakimbilia mji unaitwa Gathi. Walivokimbilia mji unaitwa Gathi, Shimei akakasirika. Kwa nini hawa wafanyakazi wametoroka? Shimei akasahau kiapo alichoapishwa. Shimei akatoka Yerusalemu, akaenda kuwafata na kuwakimbiza hao wafanyakazi paka Gathi. Alipofika kule akawapata akawarudisha nyumbani aliporudi nyumbani mfalme akasema sasa sasa nilichokuwa nakitafuta nimekipata maana agano letu ni kwamba asitoke Yerusalemu 
na siku atakapotoka atafanyaje na shimei kafanyaje katoka kwa lazima ni muwe kinachomfanya shimei afe ni kwa sababu kavuka mpaka uliokuwa umewekwa nisikilize haujai kuona kwenye familia watoto wanaoanza kufanikiwa mara nyingi ni wanapata vifo vya ghafla paka watu wanasikitika na kujua ah jamani huyu ndo alikuwa mfano mzuri kwenye familia yani ndo alikuwa anaonekanika kabisa ataweza kubeba familia afu ghafla huyo mtu anafariki kwa nini ukiangalia ile familia unakuta ina poverty lakini yule mtu alianza kuvuka mipaka uangalia kuna familia zingine ukifanikiwa badala ya kukufurahia watu wanaanza kukununia ndugu zako eti wewe umefanikiwa kwenye familia yenu badala wa kufurahie wanakununia uhasama unakuwa mkubwa kwa nini umevuka mipaka katika ulimwengu wa roho ukivuka ile mipaka iliyowekwa kuna kama alam zinawaka ndio maana utashangaa kuna vitu kifanya vinaenda ukisifikiria tu kukaa na kuajiriwa haina shida mwisho wa mwezi unapata mshahara wako lakini siku ukisema ufungue tu biashara yako maana hiyo biashara yako ndio inao kutoka itakao kutoa ikuvushe kwenye hiyo mipaka siku ukifungua tu biashara yako unaanza kushangaa vita vinainuka kama hauifungi hiyo biashara mshahara wako wote utakuwa unaingiza kwenye biashara at least biashara iweze kusimama lakini haisimami. Hela yako unaipata mshahara unaingiza huko. Hakuna kinachoenda paka biashara inakufa. Kwa nini? Kuna limitation katika ulimwengu wa roho. Kuna mipaka katika ulimwengu wa roho. Na yeyote anayevuka hiyo mipaka ana attract nguvu za giza kuja na kuua hata kama hawatakuua physically yamkini hawawezi kukuua physically kwa sababu ya ulinzi lakini watashangaa wanagusa hivyo unavyovifanya wewe angalia bahati mbaya sana waliookoka vitu vyao ndio haviendi kuliko walioku duniani hiyo sio sawa hiyo sio sawa wewe kafungue kwa sababu niko kwenye TV na kutana na kesi nyingi. Duka kare yako mtu anaduka hapa, mpendwa na mwingine yuko hapo. Kwa duniani. Paka wa duniani anamaliza kuuza kifunga ndio huyu anauza. Angalia kazini, utashangaa hawaombi hata wanaimba manyimbo ya duniani lakini ndio wanapata promotion. Wewe unanena kwa lugha hata ukiingia kwenye kiti lakini umekaa hapo hapo. kuna shida sehemu kuna limitation ziko sehemu hautakiwi kusikitika kwa sababu mkono wa Bwana uko pamoja na sisi wiki moja kabla sijaje naikuwa naomba na binti mmoja ana watoto wanne na hao watoto wanne wote wa kike. Nataka nikuonyeshe namna akili inavyotumika Bwana Yesu asifiwe. Ana watoto wanne. Na hao watoto wanne wote wa kike. Kaenda hospitali ana mimba nyingine ya mtoto wa tano. Yeye na mume wake wanatafuta mtoto wa kiume. Kwa hiyo kaenda hospitali wameenda kuangalia wakagundua mtoto huyo wa tano alioko tumboni na ni mtoto wa akawa frustrated lakini kwa mume wake wamezaliwa wanaume sita yani alikolewa wamezaliwa wanaume sita na hao wanaume sita wote hakuna hata mmoja mwenye mtoto wa kiume kwa utaangalia wote wamepata watoto hakuna hata mmoja ambaye hajapata mtoto kwa hakuna shida ya uzao, si ndio eh? Wote wamepata watoto, lakini watoto wote ni jinsia moja. Unaweza ukasema ni mapenzi ya? Ngoja nikuonyeshe kilichotokea. Yule binti kikam disturb. Kwa kaja, na mimi nilishangaa sasa kwa ni shida ni nini? Si bwana ndo anatoa watoto. Akanaambia ah, kuna shida sehemu kwa mwangu wako sita na wote ni watoto wa kike na wanaweza yani kakake wa kwanza ana watoto nane 
Yaani katika harakati za kutafuta anajifika kafika nane alafu anafika sehemu anasema kwa kweli basi. Kwa sio kwamba tu watoto wawili alafu anaamua kwa ah wana watoto wengi lakini hakuna hata mmoja ambaye amepata mtoto wa kiume. Nikamwambia yule dada, ngoja tuombe. Tukaomba, tulivoomba nguvu za giza zikafumuka. Na ilipofumuka roho ya bibi ikapanda. Ilipopanda roho ya bibi ikasema sikiliza, wewe mtumishi usiingilie haya mambo hayakuhusu. Namba moja, huwajui hawa. Akanambia tulikuwa tuna agano kwenye ukoo wetu hutakiwi kuoa mtu wa nje la kabila letu. Waangalie yote hiyo mijinga imeoa nje. Na kwa sababu imeoa nje tumekasirika hili jina la ukoo litaisha. Kumbuka mtoto wa kike akiolewa anabeba jina la mwanaume. Kwa mizimu imekasirika na kwa sababu imekasirika inataka kumaliza jina la ukoo. Eni yetu kiangalia unaweza ukaenda kutoa sadaka shukrani kwa sababu kuna wengine hawana watoto lakini Mungu kanibariki lakini wametumia akili. Nikamwombea nguvu za giza zikafumuka zikamwachia. Sasa nataka na mwanaemu nenda kacheki tena jinsia. Lakini ndani yangu naogopa sasa akienda ile ile anaweza kaumia. Lakini ndani yake tulikao nimeshagundua chanzo ni nini? Niko chumani kabla sijaje huku niko chumani. Ananitumia mesi anaambia nimetoka kwenye majibu ya ultrasound. Nikasema ah ngoja nisimulize mtoto gani mpaka nitoke kwenye ibada. Asija kaniharibu. Lakini kabla hata sijaka akaniambia nimecheki nimeambiwa mtoto wa kiume. Sikiliza. Nguvu za giza zilikuwa zinawatriki na kama asingeshtuka na yangeingia kwenye huo mkumbu sasa nimekupa mifano michache jiangalie wewe kuna limitation ya eneo gani kuna mipaka eneo gani kuna sehemu umejitahidi sana kuvuka na kuna maeneo unaweza lakini kuna sehemu umejitahidi sana kuvuka lakini imeshindikanika kuna kitu Mungu anaenda kufanya kwenye maisha yako. Ngoja nikwambie tutakapokuwa tunaingia kwenye haya maombi. Unajua chekeche ukimwagia hata kama kuna unga mwingi, unga utapita lakini mawe yatafanyaje? Yatabaki. Jumapili tutakuwa tuna maombi ya chekeche. Mimi sijui ni babu yako, ni bibi yako hala sitaki kujua lakini nitakupitisha kwenye maombi utakapotoka nje lile geti pale hautatoka na spirit ya aina yoyote kuna watu ambao haukuwahi kuzani una shida shida yako ilikuwa unafikiri ni tatizo lako we mwenyewe lakini utakuja kugundua kwamba shida sio wewe ni sehemu ulikuwa umekamatwa na unajua ngoja nikwambie nawaambiaga watu kule nilikuwa nawafundisha deliverance kufunguliwa sio kupiga kile au kuanguka au kusema naungua kufunguliwa ni kile ambacho ulikuwa huwezi kukifanya alafu unaona unaweza kukifanya pale ulikuwa unakwama alafu ghafla baada ya maombezi unaona unapita Vitu ambavyo ulikuwa una struggle, alafu ghafla unaona hautumii nguvu tena, alafu vitu vinasogea. Hapo tunajua umefunguliwa. Na nilikuwa nimewaambia kamati, nikamwambia nisikilizeni kamati, naomba jambo moja. Ninaomba niwafundishe Ijumaa na Jumamosi niwafundishe tena. Nisiwe na haraka ya maombi, alafu Jumapili iwe ni siku maalum ya maombi. Nikasema nataka wafundishwe waelewe. Na wakitoka wataenda kuanza kuviainisha vitu ambavyo wanaviona ni shida. Na ndio hicho ninachotaka ukifanye. Ukiondoka leo hii kaa mwenyewe, anza kuangalia. Kuna vitu utaanza kusema hapa kama shimei hapa. Hapa nimekaa muda mrefu hapa, hapa kuna shida hapa. Note down andika hicho kitu. Kiandike kiweke pembeni mbe Mungu, utakapokuwa unapita kuwafungua wengine kwenye ile eneo ninahitaji nichomoke. Na nisikilize. Nataka yale maeneo ambayo ukichomoka tunajua umechomoka sio lazima utuambie umechomoka si umeelewa 
Yaani kuna maeneo unajua kuna shuhuda. Kuna shuhuda zikitokea. Yaani hata uhitaji kumwambia mtu kwamba Bwana amefanya. Muonekano wako tu unaonyesha kwamba Bwana amefanya. Ujue kuona kuna wakati Mungu anafanya kitu paka unashindwa kumshukuru na muogopa. Iko e, sasa nitamwambiaje Mungu yani? Unaweza ukafika sasa ukamwambia shikamoo Mungu. Inafika sehemu unaona kila unachotakiwa kukifanya haki hakitoshelezi kile kitu ambacho Mungu amekifanya kwenye maisha yako. Sasa nataka uwe mjanja tumia angalia hayo maeneo makubwa Bwana Yesu asifiwe. Na nataka nikupe assignment Nitataka uandae maeneo yako makubwa matatu. Nisikilize vizuri. Nitataka uandae maeneo yako makubwa matatu. Sawa eh? Unajua kwenye haya maeneo matatu. Sasa sikiza mimi nakuambia kama mtumishi prophetically. Sasa usiandike sita. Utafeli mwanzoni. Andika maeneo makubwa matatu. Ambao unasema Mungu kwenye haya nataka nichomoke. Kwenye haya nikipita ufalme wako utasimama. Kwenye haya nikipita sita tukanwa tena, sita zaraulika tena. Kwenye haya nikipita heshima ya jina lako itainuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shimei akauawa. Akauawa, amepata raha ya miaka mitatu, akifikiri anakula raha. Lakini wenzake walikuwa wanamsubiria. Kuna watu ambao hapa Mungu amewadesignia maisha mazuri na makubwa lakini kila siku nguvu za giza zimekuwa zikiwavuta chini. Zikiwavuta chini. Na ndio maana hata ukijiangalia kuna wakati unaweza ukawa una picha kichwani kwako. Ukijiangalia unasema no 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 this is not me. Yaani ah, sawa pamoja na struggle lakini nikijiangalia mbona nasistahili kukaa hapa? Manake kuna picha Mungu kaiweka ndani yako na hiyo picha Mungu anataka ikujaze hasira ili utoke ulipofikia kwenye ile picha. Sizungumzi na watu walio rizika. Kakaa Yerusalemu kaamua kukaa. Ah, kwa ni shida nini bwana? Ni mradi niko tu duniani. Lakini bado unatupa shida kama kanisa la Mungu. Unatupa shida. Wefikiria Mungu akitufungulia milango wote hapa ya uchumi, tukawa sehemu. Ufalme wa Mungu kwenye kanisa unalosali itakuwaje? kwenye familia yako utakuwaje kuna kina Yusufu ambao wako kwenye familia zao hapa ninapozungumza wanatakiwa watangulia mbele ili waokoe familia zao simama polepo inaamini roho mtakatifu amekusaidia kuna kitu umeanza kukiona na kesho tutaingia ndani zaidi bwana Yesu asifiwe kesho tutaing... na kuahidi leo sikuombea hata kesho sikuombea Bwana Yesu asifiwe na kufundisha ila jumapili wanasema patakuwa patashika nguo kuchanika kwa sababu ndani yako utakuwa umeshaelewa ndani yako utakuwa umeshajua kazi ya Mungu itakuwa ni kukuchomoa polepo Nina uhakika sana na ninachokisema wala sio tei. Nina uhakika sana na ninachokisema. Sana, sana. Hata wakati kamati natupa ratiba ya kuja huko ndani yangu nilikuwa natafuta kujua Mungu anataka kufanya nini. Ndio maana tukaja na hiyo title. Ndio maana Mungu akaeka ndani yetu no more resistance. Kwamba kuna watu lazima wachomoke kwenye hivyo vikwazo tumechekwa tumezarauliwa na wakati mwingine ni raha unajua Mungu akijibu wache waone kama watu walisha kujengea mipaka kwamba we huwezi kuwa na gari siku kinua gari usiweke tinted usiweke tinted we acha tu hivyo hivyo fungua vioo weka njimbo bwana tafanya njia njia pita wache waone si walisema utaishia kwenye daladala let them see kuna watu hapa tumeshachoroma mistari na familia zetu. Kuna watu heshima kwenye ukoo hamna. Ni wakati wa Mungu kufanya turn around. Ni wakati wa Mungu kutuingilia kati na kubadilisha kila aliyedharauliwa kumuinua juu. 
Nataka tumwabudu Mungu kidogo tu. Alafu nitenda kuomba kwa ajili yako Bwana Yesu asifiwe. Na nataka twende kumsi Mungu akusaidie akufunue ufahamu wako uanze kuona maeneo ambayo sio sawa. Uanze kuona maeneo ambayo ukiangalia unasema no 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 this is not God. Hapa kuna shetani amenika. Na angalia evaluate angalia hata familia yako nzima. Unajua kuna vitu unaweza kaviangalia ukagundua umaskini sio wewe ni shida ya familia nzima. Ni spirit kabisa. Inaweza kakamata familia na familia nzima. Hakuna anayeweza kutoka. Tunaenda kumwabudu Mungu kwa ufupi. Dakika tano tunamwabudu Mungu alafu tutaingia kuomba. Karibuni. Ewe Yesu China lako lime tukuka rohoni mwangu ewe Yesu china lako lime tukuka rohoni mwangu ewe Yesu ewe Yesu ilo china Bwana lime Bwana lime Rohoni kuviona semina hii hivi vitu vikawe mwisho vikawe mwisho muingie kwenye maombi baba katika jina la Yesu asante kwa ajili ya neno lako asante kwa ajili ya ufunuo ambao umetuachilia siku ya leo asante kwa ajili ya uaminifu wako Mungu tunaamini kabisa ni mapenzi yako ni mapenzi yako tukaweze kutoka tumejifunza kwa habari ya shimei siku ya leo lakini kuna vitu tunaviona kwenye maisha yetu 
na tunajua kabisa tumezungushiwa mipaka hatutakiwi kutoka kwenye Yerusalemu yakini mipaka kwenye uchumi yakini mipaka kwenye mahusiano yakini mipaka kwenye karia kuna maeneo ambayo tumekamatwa na tunataka kutoka elimradi neno umeliachia upako huko wa kuthibitisha neno lako e bwana kama atakuwa ni mtu mmoja ambaye atatoka basi ni akawe ni mimi katika jina la Yesu katika jina la Yesu endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba si Mungu si Mungu akusaidie uweze kuona uweze kuona uweze kuona maeneo ambayo unatakiwa kuchomoka uweze kuona maeneo ambayo unatakiwa kutoka yes endelea kuomba endelea kuomba rapa sotoka setea Ora setea, ora pashetekea. Rapa shetekea. Endelea kuomba, endelea kuomba. Kuna eneo unatakiwa kufika. Hayo maisha ambayo yesu sio ya kwako. Kuna eneo ambalo Mungu amekukusudia. Kuna lengo ambalo Mungu anataka kukupeleka. Nika tu macho yako mimi nitaenda kuomba kwa ajili yako pia Mungu ninakushukuru asante kwa ajili ya uaminifu wako asante kwa sababu wewe ni mwema asante kwa sababu wewe ni mwaminifu asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye yuko pamoja na sisi siku ya leo ili neno limekuwa funguo kwao wameona wanapotakiwa kufika lakini tunajua na tunatambua Bwana lazima tuwe na wewe lazima tuwe na wewe ili uweze kutusaidia Roho ya wokovu ninaiachilia katikati yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Kio umefunga macho yako unajua uko hapa na bado hujampa Yesu maisha yako. Tutakuwa tunatunga maji kwenye kinu. Uko hapa unatoka kanisa lolote I don't care. Siko hapa kwa ajili ya kanisa. Niko kwa ajili ya mahusiano ya wewe na Roho Mtakatifu. Uko hapa na unajua bado hujampa Yesu maisha yako ndani yako unajua lakini yamkini ulikuwa hujai kuelewa vizuri na leo unasema Mungu ninataka kumpa Yesu maisha yangu leo nijikabizi kwake hata nitakapofunguliwa nikaanze mahusiano mapya na Mungu nyosha mkono wako juu kabisa Wengine shusha lakini hao ambao umenyosha kwa ajili ya hii nyosha mkono wako juu kabisa nataka nikuone Nyosha kabisa mkono wako juu. Unasema leo hii nataka kukupa Yesu maisha yangu. Uwe Bwana na mokozi wa maisha yangu. Uwe Bwana na mokozi wa maisha yangu. Isi dini wala sio dhehebu. Ni mahusiano binafsi kati ya wewe na Yesu. Kwa sababu wakati mwingine hata tukikuombea nguvu za giza zitaondoka tu kwa sababu zinamwogopa mtumishi. Lakini Yesu kwa sababu hata kuwa ndani yako, ukiondoka zinaweza zikarudi. Na maana ni vizuri kutengeneza maisha yako na Yesu. Sogea hapa mbele niweze kuomba na wewe. Wewe sogea tu hapa mbele utapanga mstari, utaomba na wewe. Usiogope, usishushe, tushangilia Yesu wakati wanakuja. Na siye kuna siku tulifanya haya maamuzi. Njoo hapa mbele. Tutakumpa Yesu maisha yako. Sogea hapa mbele, wao dumsaidie kuwapanga vizuri hapa. Yes. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi. Leo ni siku ambayo hautajuta kwenye maisha yako. Unavotuona hivi na sisi kuna siku tulifanya haya maamuzi. Funika macho yako. Alafu fuatiliza hii sala nitakayosema sema e Bwana Yesu. Ninakuja mbele zako. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya kunifia msalabani. Kuanzia leo hii ninakupokea. Uwe Bwana na mokozi wa maisha yangu. Unisamee dhambi zangu zote nilizozifanya kwenye maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo hii maisha yangu Nina kukabizi wewe. Ukanipe roho yako mtakatifu. Akawe kiongozi, msaidizi na mwalimu. Asante Bwana kwa sababu umenipokea. Asante Bwana 
kwa sababu umenikubali kwa jina la Yesu ninaomba nikiamini amen tulia kimya nitakuombea Mungu ninakushukuru asante kwa ajili ya neno lako Asante kwa ajili ya watoto wako. Asante kwa ajili ya kitu ambacho umekifanya leo. Ninawakabidhi kwenye mikono yako. Wewe ni Roho Mtakatifu ambaye utawatamia hata potea hata mmoja. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Mahusiano mapya kati ya wewe na wao yakazalike kuanzia leo hii. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Wale malaika wanaweka vituo kwa watakatifu. Bwana wakaanze kuambatana nao kwa sababu kuanzia leo hii maisha yao yamebadilika ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai ninaomba nikiamini wote tuseme amen shangilie bwana Yesu kwa makofi